Kijk hoe ik ook jong ben. Hey, Ryan, het is mij vier jaar. Soms hoor ik maar niet. Ja, dat is raar. Kleets, dus 12 mei op een vrijdag. Colleen, hoe lijkt dit? Tuimel jij samen met die rand? Matthijs, je weet dat ik het het dan niet gehad. Dat is mijn oma's sissy Lounge. Ze het nooit gezien jij of jou niet. Ze het altijd jouw naam en elke zin gebruikt voor jou of jou. Ze voor ogen kan ik het zien, Matthijs. Ik weet niet wat er voor Matthijs te zien is. Ik heb een liekje in mijn kop. Je weet, ik denk altijd een liekje. Als je iemand iets sê, dan kom een liekje op. En al wat vandaag in mijn kop speel is... Um, we didn't start the fire. Now we didn't light it. But we are trying to fight it. Ik bedoel, ons, ons, ons huis is aan die brand. En wat gebeurt gewoonlijk als je huis aan die brand is? Je begint paniek. Je begint plannen maken om al uit te komen. En dan kijk ik naar wat gaan aan in die media op die stadium. En ons parlement sê niks. Dus alsof hier in die gebeur nie. Ons parlement sê niks, Matthijs, en wat vir my erger is, is dat ons journaliste, ek weet nie, maybe is hulle van dit wat ek kan sien die berichtgeving um, um, op, die, op die web, is dat niemand van hulle is bezig om hierdie ouwense dere af te breek van antwoorde nie. Hmm. En, en dit, is, dit is my absoluut mal, jy weet die laaste wat ek vir ochend gesien het, ons is nou op die dag, dat ek in context gee, op die dag wat die rand dames en heren letterlijk sy gat gesien het. Um, Ek sit hier en ek het vir ochend een traan gepik. Ek word drijf nou nie eers nie. Ek het traan erin geraak. Want ek moet einde van die maand Europa en Verenigde um, Koninkrijk toe. Hmm. En ek sien net hoe die um, pond en die jura bezig is om te klim. En ek denk by myself, ek, ga, ek gaan dalk weer die kredietkaart waarin ek so bloody hard <laughs> afbetaal het. Ek gaan om die moment uitgraaf, ek het om daar onder my panties gebare, ver in die kas, jy weet, dat ek om nie weer kan kry. Die panties wat jy nooit gebruik nie. Ja, die, 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 jy weet die sexy panties wat jy net nou en dan uithaal, ek het lang klasse geleentheid gehad, jy weet, jy weet, ek gaan nie maar die kredietkaart weer moet uithaal, maar, maar die, en dan, en dan lees as ek een goed, so Cyril, onse Cyril, wat het gil gister gesê, onse Cyril, onse Cyril, Onze Cyril's enigste reaksie is op al die aantuigings um, van die Amerikaners oor wapens wat verlaai word op een skip op pad vir Rusland uit Simons stad uit, is sy reaksie um, we'll have a look at it. Jy moet ook op jou kyk Cyril en iets wat moet doen of jou oor laat toets, want ek dink nie jy sien wat jy moet sien nie. Hmm. Ach, dit is nou my angstigheid uitgelaat in jou oor soos Gili gister aanbeveel het, Matthijs, dankie, dankie. dat jy geluister het. Dit, dit en al die ander mense wat nou hierna luister, Colleen, voel jy minder angstig nou? Voel jy nogal minder angstig. Oké, okay. fantastisch. Dankie. Wel, ja. miskien gaan ons jou klein bykie meer angstig maak. Ons het vroeger gepraat met André Salje, hy is een geld eenheid strateeg by Treasury One, oor precies wat nou gebeur met die rand. En wat, wat is die redes en waar toe kan het gaan? Kom ons luister. André, wat, wat, wat het gebeur? Um, en, en waan toe gaan die rand moendelik aan val, dus 12 uur op die stadium, ons staan op 19 rand, 32 ten oor die dollar, wat is jou vooruitzichte? Oké, okay, so ek denk, uh, voordat ons van vooruitzichte praat, moet ons daar eerst kyk, wat is die redes, waarom ons hier is, hmm. en as ons nou van die redes kyk, dan begin ons by uh, dit wat allemaal zwaar op die hart leen, ons noem dit weerkracht, ons noem dit eskom, um, en dan spul ons oor uh, na die impact toe daarvan en dit gaan natuurlijk daar oor dat vir al klein bezighede dit toenemend in Zuid-Afrika basis onmoendlik vind om bezigheid te doen uh, want die koste daarvan uh, om diesel te koop of batterijen in te sit en dies meer vir die klein bezigheid is net te groot uh, so ons verloor werksgeleendhede, ons verloor bezighede uh, die staat verloor inkomste, want belastings is minder, uh, groot bezighede skuif hierdie uh, koste wat hulle het eindelijk net aan, en kleiner bezighede skuif dit net aan, maar kijk er toe, ons sien dit in vooral hoge kostpryse, um, want ook die producent sikkel om te produceer, as gevolg daarvan, dit slaan uit in inflatie, dit slaan uit in hoge rentekoese, dit maak die verbruiker meer en meer onder druk, dan gooi jy trans net saam met dit in die sakkie, wat nie uh, treine het, wat betrouwbaar is nie, wat nie ons mijnbouwprodukte by havens uitkry nie, wat beteken dat mijnbouwinkomste is kleiner, die fiskusse belastinginkomste is kleiner, uh, saam met dit gooi jy in die sakkie uh, 
die, die ver, slechting van verhoudings van buitenlandse beleggers en mm. hulle vertrouwen in Zuid-Afrika. Um, en wat doe het eenvoudig net sê, jy weet, jylle land sy risiko's raak vir ons te hoog um, en ons verkoop ons staatseffekte, ons raak liever ons slaaf van ons beleggings in jylle land, eerder as het ons nieuwe geld gaan belee. Uh, dan sê jy daarmee saam, het ons gekom en sê, onder regulatie 28 mag die fondsbestuurders nou 45% van dit wat hulle bestuur in die buitenland gaan belee, uh, en dit het de uitvloei van geld tot gevolg, maar dan sê jy iets anders ook in hierdie sakkie, so daar is nou ekonomische goede ja. wat gebeur, maar dan sê jy iets anders in die sakkie, en dan sê jy politiek in die sakkie, en dan sien ons dat ons politieke mense, ons politieke leiders, maak heel tyd die verkeerde besluiten. en hulle heel eindelijk met die en ek wil dit so stel die muishonde in aanhalingstekens van die wereld die wereld is kwaad vir Rusland die wereld is kwaad oor een oorlog tussen Rusland en Oekraïne en ons gaan sê ons is onpartijdig hmm. maar ons optrede lyk nie so onpartijdig Daai skip wat daar gelee het, het nie net daar gelee nie, jylle het wapens op ons gelaai. Nou daai stelling, dis is een bom wat ontplof in die gezicht van die raam. Want die gevolge daarvan kan legio wees. Ons het een handelsoorinkomst, of Afrika had een handelsoorinkomst met Amerika, waarvan ons deel is, wat so 3 biljoen dollars sy uh, handel daar plaas vind. Hier praat ons nou, as jy praat van 3 biljoen dollars, dan praat jy van so 350 tot 380 biljoen rand. Koppel daar aan werksgeleendhede wat geskip word. Koppel daar aan die ondernemings wat daai uitvoerde doen, sy voortbestaan wat twyfelachtig begin word. En die inpak daarvan op die ekonomie. Die ekonomie wat nie eers groei meer op hierdie ja. stadium. Uh, en dan kyk jy na die waarde van die rand en dan sê jy, oké, okay, maar die waarde van die rand maak eindelijk sin as gevolg van al hierdie moeilikheid. Want die beleggingswaarde van Zuid-Afrika is daarmee jyn. Daar is nie meer vertrouwen in hierdie land. Nou moet ons onthou, dat daar is nog baie beleggings in hierdie land. En ek denk sommer aan motormaatskapie wat motors hier maak wat uitgevoerd word maar wat met groot kostestuigings nou sit, want hulle moet hulle eie kracht eindelijk voorsien. Wanneer kom ons by die punt, wat van die maatskapie ook begin sê, luister ouwens, dit is nie meer vir ons die moeite werd om in jylle land te wees nie. En dan jy een tweede uittocht van kapitaal. So, ons is, ons is op een meespunt. En hoe verander ons dit? So, wat is jou raad? Hoe verander ons dit? Kijk, okay, so, hoe verander ons dit? Ons het daadwerkelijke politieke leiderskap nodig. Ons het nie nog commissies van onderzoek onder afgetrede rechter nie. Ek wonder of ons nou al genoeg afgetrede rechters het om al die commissies te kan hanteer. <laughs> ons gaan nader aan die adjunct rechters moet kry. Want ons het nie meer genoeg om, want daar is net te veel commissies. Hmm. En, en die probleem van ons top leiderskap is, we must give it time to come to fruition. Nou my magies, meneer, hoe lang wil jy tyd gee, want ons het nie meer tyd, nie die tyd is vir my. En ek het het gestrand uh, op een van ons ander uh, media stasies, op TV stasie het ek gesê, unfortunately, international investors had come to fruition, and they've made their decision. And their decision yeah. is simply walk away from an uninvestable country. Jammer vir die Engels, Maar dis is wat ek dit gestrand gesteer. Dit is wat het is. André, ek sê net van maandag af, jy het nou praat van tyd en kom ons gee tyd. Net van maandag af en is vandag vrijdag, het die rand met 5% gedepresseer in waarde. Dis 1% een dag. Met dis een absolute krisis situasie, ons kan nie meer net terug sit en sê, gee dit tyd, kom ons kyk wat gebeur. En dit is waar die probleem le. Ons, ons het daadwerkelijke optrede nodig. Ek wil nie weet, hoekom het ons load shedding. Ek wil weet, wat gaan jy daar aan doen? Wanneer gaan jy dit doen? En hoe gaan jy dit doen? Want ek het nou genoeg gehoor 
waarom dit daar is. Ons allemaal weet waarom dit is. Maar intussen is hulle bezig om die weermacht te ontplooi, om daar van die goed te kyk. Uh, kom aan ouwens, as jy al dit begin doen, dan moet ons dan sê dit ons vir jou, wat sy chaos is daar. Dan moet jy daadwerkelijke optrede in plek stel. Jy het nie tyd vir nog onderzoeken nie. En, en wanneer ons na hierdie onderzoeke kyk, dan lyk het vir my, asof ons meer die man probeer speel, as die oorzaak probeer speel. Ja, so ons probeer, probeer eerder kyk, hoekom is de reiter dalk verkeerd? Of hoekom is die een verkeerd? Of die probleem is dood eenvoudig, ouwens, jylle maak nie genoeg kracht nie. Ja. So wat gaan jylle daar kan doen, om meer kracht te maak? En om sabotasie en corruptie, uit die weg te ruik. André, ons het min tyd oor met jou, jy het de volgende afspraak, um, Wat denk jy, want u kan hierdie rand sy tuimel gaan? Oké, okay, so as ons tong in die kies gaan sê, as ek begin tel 1, 2, 3, 4, 5, uh, dan, en jy vraag my hoe ver kan ek tel, dan ek sê ek vir jou, dis ontelbaar. Oké, okay. so, so lang as het ons bezig is om te verswaak, kan ons anhou verswaak, behalwe as ons een omkeer kry en ons redes kry, om dit om te keer. So, Ek is bevrees om te sê, met die storm wat op die oomlik plaas vind, moet ons nou eerst sien, wat is die uitkomst van die storm, en waar gaan hierdie gesprek tussen die Verenigde Staten van Amerika en die Zuid-Afrikaanse regering heen, en wat is die stappe wat moendlik geneem kan word door die Amerikaanse regering. En vir so lang is wat die storm in ons lee, is ek bevrees om te sê dat 20 en so een bykie boog aan 20, is baie, baie goeie moendlikhede, maar dit het baie negatieve implikaties vir ons brandstofprys, vir ons rentekoerse, en die ja. uh, Ons gaan ook moet kyk, wat is dit wat die Zuid-Afrikaanse reservebank doen by hulle volgende monetaire beleidskomitee vergadering in termen van rentekoerse. Gaan hulle dalk met die agressieve rentekoers verhooging kom, om te kyk of hulle hierdie verswakking kan, kan stop, en wat is die impact daarvan op ons economische groei en op die verbruikers, maar so, terwijl hierdie perfecte storm aan die gang is, is ek bevrees, ek dink nie, ons is noodwendig aan die boopunt van die verswakke. So, dit was André Selje van Treasury One, en Corine, dit klink vir my donker, soos hy sê, hoe, hoe ver kan ons tel? Ja, so, dit is hoe ver hierdie rand kan val. Ja, ek het rechtig gehoord dat André van, van ons gaan sê dat vandag hier op die 12e mei is het rock bottom. Um, maar toen nou nie. Um, rock bottom is even dieper. Um, ja, en, en jy weet wat net vir my absoluut so insane is, Matthijs, is, is wat André ook nou nie aangehaal het, is die, nie die stilte van die regering, die, die non-aksie van hulle af, die paralysis, ek weet nie wat om het te noem, die kakslechtheid, wil ek amper sê, dat in hierdie week, van maandag tot en met vandag, het ons rand gedepreciëer met een percentasiepunt een dag, met een percentasie, ek denk sê percentasiepunt, en dan gaan alle ekonomen nou weer op my klim, met een percentasie een dag. Hierdie is crazy, dit is vir, hierdie is vir my emergency situation. Um, never mind COVID, never mind al die ander goed, ek kan nie dat ek enig iets anders van hulle verwacht het, want hulle doen absoluut niks voor load shedding nie. So, so ek, ek kan verstaan, Jy weet nou, en hy het die dollars van Cyril, waar ever hy, ons het nou die sê in die bank gekry, maar wie weet waar hulle nog le, jy weet, in die pooltafel, um, in die bed, uh, in die, in die uh, kassie daar, waar ons gewillekie toiletpapier hou, wie weet wat hou Cyril daar, jy weet, so hy smile all the way, want sy dollars, sy, sy toiletpapier kassie en sy bed, word net al hoe meer valuable, by die eer. En die rand, die rand is op die stadium daar, waar hy op het stadium was, toe ons in diep lockdown was. Mm. En, en dit het ons alles verstaan, op die stadium. Want dit was, een wereld situasie. En dit het met, een klompplekke gebeur. Hierdie is, goed is wat eindelijk alles in ons beheer is. Mm. Die feit, soos wat andere gesê het, loud sharing, um, die plannen wat niet gemaakt is nie, die, die, dat is nie daadwerkelijke plannen wat nou nog gemaakt is nie, al het ons uh, minister van elektriciteit, maar dan kom een moendelikheid in, waar ons vier wapens gegeet vir Rusland, in die tijd waar dit een van die grootste wereldnieuws was, die, die Ruslandse in, in 
gevoeld of in, in vaart of die oorlog in Oekraïne. En ek denk nie, hulle verstaan wat een sanksie tegen Zuid-Afrika kan beteken nie. En die laatste tijd dat Zuid-Afrika sancties gehad het, was in die apartheidsera. En ek meen, dit was heel te mal afgesluit van die wereld af. En Ek weet die oude ouding, Matthijs, ek en jy het al baie van mekaar gesê, hy is die repeats het self en ons tot soveel gasten gehad, wat vir ons lese daar oor gegeet. Geskiet is herhaal om, en ek wonder of het hier nou weer bezig is om te gebeur nie. Dit voel vir my asof hierdie ouwens met hulle struggle credentials, um, wat, wat dit gebruik as een CV om te loot en te steel, en nie te laai nie. Um, hulle, hulle is die ouwens wat, wat vaam, Klaim op, uh, ons het gestruggel en ons is dier apartheid en ons, die sancties was dit en dit en dat. We heading for it again, guys. Ons gaan weer begin struggle as julle so gaan aanhou, as julle so hier so kort. En ek denk het was net in die week, Matthijs, wat ek nog gesê het, die laaste ding wat ons nou nodig het, as een land, maar ook as, as, as werkende en eerlijke burgers van hierdie land, as een kakverhouding met Amerika. En hier gaan dit. Hmm. Um, en ja, dit is, dit is rechtig um, uh, precies een watermerk oomblik vandag, maar nie een watermerk oomblik in die, in die sin van dat iets gebeur nie, ek dink net ons as burgers is nie kwaad genoeg oor wat aangaan nie en ons dring nie hmm. aan hard genoeg aksie van hier die mense wat hulle self leiers noem maar hulle is eigenlijk net een klomp slap gatte wat nog steeds rai op hulle struggle credentials Vroeger in Nies um, het Nullen webinar, hy is die co-chief investment officer van Anchor Capital, oor jylle vir Sofia snork, sy, sy mm, is, hier. sy worry nie oor die dollar en die pol, sy worry nie oor die dollar nie, die dollar nie want al pa moet worry oor die dollar, so ja. sy, sy is moer so happy. Uh, da, da is die moendlikheid dat hierdie Russian Arms acquisitions kan, kan verskrittelike nagevolge vir Zuid-Afrika he, vooral in die African Growth and Opportunity Act, um, met die preferential duty-free market access to the US, en as die US moedelike sanksie op Zuid-Afrika gaan sit, dan kan ons tot en met 4 biljoen rand op risiko stel. Nou, nou my vraag is, is, as ons van al die goeders geweet het, van een parlementaire point of view af, dan Hoekom doen ons hierdie goeders? Of het Rusland moendlik een beter deal, wat van ons nog niet weet nie? Um, ek denk verseker Rusland het een beter deal, Matthijs. Ek denk dat dit sluit ons in nie. Ons is die burgers van hierdie land nie. Mm. Dit sluit die top cats in, wat, wat heel dag wil iets eet. Um, ja, en, 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 en Rusland, hulle, hulle verstaan nie, hulle het geen concept van wat is genoeg. Um, hulle het geen mm. concept van, van wat hulle daar moet doen nie. So ja, um, ek dink verseker dit bevoordeel sommige van die mense in hierdie land. So Kalien, jy het na jou kaartje gekoop en jy gaan binnenkort oor die waterkeier, sê daar huil sy weer. Ek laag nou maar anders van ek huil. En jy gaan huik uit toe. En dit is nou so raak raak, is dit op 24 rand, as ek krijg is? Uh, nee, hy is, oor die, pond? Hy is oor die 24 rand, ek het so ruk teruggekijk, hy raak raak al so aan die 25 rand, dames en heren. Ok, so jy was een jaar laas gewees, een jaar terug omtrend was jy in die UK gewees, wat was die pond toe? Matthijs, het was nie eens een jaar terug nie, ek was oktober laas jaar um, ook in die UK gewees, dit is dan nou, help my, met my wist nie, so acht maanden terug nie, hmm. um, is oktober terug, en toe was, toe het hy geraak aan die 20, en gedier nie tyd het daas, ek is een rukkie daak, was een goeie maand daar, um, voor, ek, voor ek die land verlaat het, was hy, het hy geraak so aan die 20 en toe ek teruggekom het, is hy oor die 20 rand. En ja, dit was vir my erg. Um, ja, so uh, nou technies, um, ek wil net vir allemaal, al my vriende daar in die UK, ek is op pad jylle, um, ek weet jylle is lief vir my, maak oop jylle dere, maak oop jylle beersies, geef net vir my ou broeikies en nou en dan. Ach, sê, ek, ek <laughs> denk nou gister aan toe ek al die goeders sien op die nies ook, Ek en jy was so 7 jaar terug omtrend in New York gewees. En so lang terug, wow. En dit was wow. ook so, so september rond gewees. En op die stadium, as ek gaan kyk na die, na die resultate van, van jare terug, was die rand dollar 13 rand 59. En ek en jy het gehuil en geween en, en by verskrittelike vreemde plekke kost probeer koop 
en drank gekoop <laughs> en mens het ons jammer gekry, want ons kom van Zuid-Afrika af en vir ons gratis drank gegee en baars, want hulle het ons jammer gekry. Ek wonder net, as ons nou gaan, hoe gaan hulle ons dan jammer kry? <laughs> ek denk op die trip was my en jou grootste redding, die vriende wat ons in die baars gemaakt het, van alle aan ander lande hmm. af, um, ek onthou specifiek die twee pelle wat ook van die, wat van die UK afgekom het, toevallig wat ek in Irak gekeier yeah. het en Ek en Matthijs sê ja. nou net een ou glaasie wijn nuttig die aand, want dis, dis wat die budget toegelaat het. Maar gelukkig toe keir ons a, a, a twee Britse manne raak met stuive beersies en ons het die nou redelijk lekker gekeir. Um, en, en ek onthou iets wat my uitstaan is, ons nou terugloop en ons is honger te loop. Ons by een van die typische New York cafes in, wat ons nou ken as een mm. ou café, wat jy nou sê vir rekkie kan koop en een paar grousery opties in een lotto kaartie. Sweet tea en een melkie en iets dergeliks. Ja. Daarachter ja. is een takeaway. En, ook, en ons bestel een burger, ek en Matthijs is... Nee, ja, jy het die burger het, bestel, ek het die, ek dit was disgusting. Ek was baie honger en, en redelijk dronk. Um, en jylle, hier die burger kom uit, ek word draai van nie, jylle bedien hier die burger in een boks so groot as een pizza box. En hy leer, ja, ek denk die ding was 20 centimeter in deersnee. Ja, so ek denk dit is ander redding in New York is dat die, you know, Americans like it big, Yankees even bigger. The Yankees like it really, really large. New York Yankees go large. So ja, dit het ons daarom gevoed. Ek denk ons het vir twee dagen na die burger geëet en die arme mense wat die hotelkamer moest koon gemaakt het, ons het nogal in een lani hotel gebruik, dat het soos burger gereik vir, ek denk, een maand, nadat ons daar uitgetrek het. En toe onthou jy, toe, toe ons Martha's Vineyard toe, mm. en toe ons daar die lekkerste girl ontmoet, wat was haar naam nou weer gewees? Um, ek denk, Sy was van Ierland. Uh, ek wil dat jy sê Fai, Fai Donahue, ek ek denk ons is actually nog vriend op Facebook, ons is een rechte um, Ierse naam, nee? Sy was van Ierland af, wat jy nog gesê? Ierland, mm. nee? Ja, sy was van Ierland af, ja, en het was so'n klein barkie wat sy daar gehad het, en hulle het bykie live music gehad, en ons is die een aand ook daar vir, vir jazz music, en het was, dit was moerse cool gewees, maar Shame, sy het ons net so jammer gekryk. Ja, nee, sy, sy het baie moe na ons gekryk, want die maat is winnie, en het word ons nou maar net besoek dier die, die reikers, en die en aan die ander mense wat die, 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 die democraten Se, se, se arm is wat hulle sien toe immig, um, jy weet, pos, om van ons laat raak. Mm. Maar op daar is nou, was nou nog die reik van die reik van Amerika, wat in Matis Winyard rondgang het, en aan ons twee arm gehad, Suid-Afrikaners. En gelukkig het ons nou vir vij dan een uur ook geloop, wat na ons gekyk het. En, en ek denk die ding wat vir my die meest funnieste was, is die laaste aand het ons geblei in Brooklyn, en ek het toe van een getrein gevat, om na een vriend van my net te gaan hulle sê, wat in New York is. Um, of in Manhattan is, actually. En ek klim toe op die trein, en toe ek terugry, toe laat weet ek vir jou, dat ek is op pad terug, en jy sê vir my nie, jy wacht vir my by die bar, in die hotel, waar ons geblei het. En op die stadium, toe ek daar inkom, was jy so gesellig, en jy het whisky, en wijn, mm. en alles gedrink, en op die stadium het jy gedink, dat een rand, is 1 dollar. Betaal maar met jy nie. Ek onthou, ek het ja. jy raai goed gekoop, en dan denk ek het, jyre Koelien, en dan sê jy net so, nee, is ons laaste aand, ja. Maar sien, Matthijs, dit is een karakter eindskap van my, ek weet nie of het een goeie of een slecht nie is, maar ek bereik so'n punt, wat ek net gaan, ach, whatever, balls to the wall, let's have a good time. Ons mag dalk nie eens morgen ochend wakker word nie. Um, kom ons maak op het ja, laaste aand. Ja, gelukkig het jy op die laaste aand gedoen, mm. en jy het nie first night syndrome gehad nie, want dan, dan was ons al rarig financieel in ons moere in gewees, um, in New York. So, dis een moerse krisis hierdie, van die rand, mm. en, en ek weet net terug na wat, wat André gesê het ook, alles gaan nou opgaan, en dit gaan alles weer gesky word verder na die consumer toe al buiten. Mm. Petrolprijse gaan opgaan, diesel gaan opgaan, wat beteken die, die waardeketting van alles, gaan, gaan soveel increase. En die ding wat my rarig bang maak, wat hy vroeger gesê het, is, wat gaan die monetaire beleid sê, van rentekoerse verhoogings? As, ek weet nie of ons as Afrikaners op die stadium nog, eindelijk, een redelike groot rentekoers verhooging kan bekostig nie. Maar Matthijs, ek weet nie van jou nie, ek ken, ek ken a, a, a rarige variety of mense, in, in elke spectrum van die samenleving, van arme mense tot superrijk mense. En ek ken, al ken ek hier die hele variety, moet ek vir jou sê, ek weet nie van een enkele persoon, of hulle in een township blij, en of hulle in een moerse dierenstijd, in een 
multi-million rand huis bly. Ek weet rechtig nie van een persoon wat, wat sê, ek is rustig hier oor en, en I can ride this wave nie. Niemand, niemand in die land, behalwe die bliksens met dollars in hulle banke, um, kan hierdie panser nie. O, ons kan nie. Ja, ek, ek is moes gespuit, ek het so rekkie terug, een paar dollars wat ek in a, in a global account het, het ek ingekash verrande. Ach, oh, ja, as ek my twee weke timing. gewag het. Ek is nou, ek is bed- Donnerd for myself. But anyways, it is what it is. So, Colleen, it is eindelijk vrijdag, wil ons nie net wendig oor harde goeders praat nie, mm. maar ek meen, hierdie is wat nou die wereld oorneem, en dit is, dit is in die nies. Mm. Maar jy het iets anders al opgetel, wat een bykie lichter is, dalk, wat ook vir ons allemaal een ou glimlachie gaan sit op ons, op ons bakkies. Ja, ek het een berarige lichte en inspiring story. Um, Nou met alles wat aangaan in Sudan, en die conflict in Sudan, moes die, die alle lande moes moes om alle burgers daar vinnig uitkry, en soos ook die Zuid-Afrikaners, en die een familie is amper uit, maar hulle kon nie hulle twee Scottish Terriers saamvat nie. Um, hulle het gesê hulle met hulle achterlaat, en um, van wat ek er achterkom die brug is een getrouwde paarkie met twee kinders, en die man besluit die nou nie, um, die vrou en die kinders moet maar gaan, saam met die emergency evacuation, maar hy gaan achterblij, hy het tot op een of ander poort gekom, waar die, die familie en die honde saam was, maar die honde was nou obviously apart in hulle hokies, op een bus of iets, en toe het hy daar vir hulle gesê, die honde kan ongelukkig nie verder gaan, en die honde moet nou eerst na een of ander dorpe in Egypte toe gaan, en hulle weet nie of hulle die honde gaan kan uitkry nie, en hierdie ou, Adam Young, ek dink nie, dit is so, dit is so resilient en is so taf, en ek dink ons, ons specialiseer nie meer in die eigenskap van resilience en toughness nie, en ook nie in die eigenskap van kyk na, na dinge wat nie na hulle self kan kyk nie, en hy het achtergeblei, saam met die twee skotties, en eers van hulle separate het geraak, en hulle toe op een manier gaan soek, en hulle toe nou gekry um, op een grens in die sitte, en ja, baie vroegings en, en uh, red type en negotiations, uh, klink het nou as of Adam Smith en sy swe- twee Skotse terriers, hulle naam is Njala en Isla, is daarom nou uiteindelik amper op pad huis toe, Njala en Isla moet nou net een week in quarantine bly, um, en dan kom hulle huis toe, en weet jy wat thuis is my heartwarming, want ek weet, jy het vir Sofia, en ek weet jy doen enig iets vir Sofia, Sofia hmm. is, is vir jou soos een kind, en is my amazing wat mense vir hulle troeteldieren sal doen, nee? Ja, ek meen, ek, ek verstaan heel te mal wat hy gedoen het. As, as ek moet nou gaan, en hulle sê vir my, Sofia, kan nie saam met my gaan nie, dan bly ek hier. Mm. Dit, dit, is, dit is hoe dit is. Dit is wat jy sê, dit is my kind. Nee, want toe denk ek een bykie aan die ding, en ek weet hy mense wat sê, nee man, maar een hond is een hond, en ek weet dan met die hond maar achterlaat, en ek sien ook op Facebook, op van die gemeenskapsgroep, en dit maak my so bevok, as ek hier die paus sien van mense wat sê, but I'm immigrating next week, and now I've got these two dogs, can someone take over my dogs? Dude, jy het nie een week terug uitgevind jy immigreer nie. Jy het ses maanden terug uitgevind jy immigreer. Maak een bloody plan. En die ander ding wat ek vir mense wil sê, wat denk hier is, is, is belachelik om so uh, absolute tering verhouding. Twee dinge wil ek eigenlijk vir jou sê, Gandhi het gesê, you can, you can judge the level of, civil, of a civilization um, by the way it treats his animals. That's the first thing I want to tell you. Yeah. Die tweede nou wat ek wil sê is, as jy nie bereid is om, soos Adam, achter te blij saam met jou honde nie, dan moet jy nie honde eienaar wees nie. Dan moet jy nie het al eind. Dit is, yeah. dit is een goeie keringsmethode. Gister het ons, actually het ek en jy saam met, met um, ons tannies gekeier, mm. toe ons een paar episodes van hulle gaan opneem het, en ek het op een stadium een van die tannies gesê, dan die letie, toe sê ek vir dat, as, dit is een groe ding vir my, as mense nie van dieren hou nie, dan ek trust hulle glad nie. Mm. Da is iets in my brein wat, wat afsit en I don't trust you. Mm. Kijk maar na jou dieren, dit is jou kinders. En wat is die ding wat hulle sê, dat plants are the new animals, dogs are the new children, and children are exotic animals. <laughs> the new exotic so, animals. Ja, hulle, hulle bring joy en hulle sien nie die goed in jou raak. En a ander ding net, nog een laaste teaching moment van my kant af, julle asjeblief het raak nou winter, het raak koud, Nee, nee. Um, Fluffy is nie ook okay kai buiten in die hond nie. Hy is nie. Bring hom in. Dis vrak koud. As jy koud kry in jou huis, dink hoe koud kry Fluffy buiten. Colleen, 
So, dis vrijdag en ons het vroeger die week gesê, dat een klein bykie voor maatsveranderingen gaan gebeur op klets van volgende week af. Elke maandag, soos wat jy al weet, van die van jylle wat gereeld luister, praat ons oor die nies, en ons praat oor die nies van verlede week. En doen net so bykie van een roundup. En jy wil een paar nieuwe dinge daar doen. Uh, sê vir ons kortliks. Ja, ek, ek het nogal gedink, het sal een oulike angle wees om te vat. Ek weet die een dag het ons gepraat oor ek het na die korante gelees. En ek het nou, daar is die eerste dag en baie lang wat ek nie, wat ek korant gelees het, daar is sondag voor die maandag episode van ons en um, in baie jare. En ek het actually nou nogal een liefde vir het jaar ontdek. So ek het gedink, laat ek dan nou hierdie nieuwe liefde van my vat en na die korante kyk, maar van een navorsingsangel af en te kyk net wat is die die, die duidelike themas um, wat uitkom in die nies om vir ons dalk een bykie meer en een bykie meer te sê en een bykie diepte te gee oor wat is die geestgesprek wat aangaan en dat ons beyond al die geraas kyk um, en, en probeer dit uitkom by dit wat eindelijk aan die gang is. En dan dinsdag gaan ons net lekker klets oor alles wat aangaan. Woensdag gaan ons kyk om ons elke woensdag een baie interessante gast te kan kry en een specifieke topic of thema te unpack en saam met hulle te klets so dat ons iets leer, jylle iets leer en vrijdag is alles licht en vermakerig. Ons gaan uitvind wat is op die planke, wat is op die TV, waar kan jy jou jol kry. So enige lekker dinge kom vrijdag in op plets. Onthoud is moedersdag, sondag jylle, onthoud is moedersdag. Oe, dis moedersdag, ja, ek moet nog steeds een plan maak, maar oké, okay, ek sal kreatief raak, later. So, dit was plets, die 12e mei, en dankie dat jy geluister het, en sterte as jy enigszins dink, jy moet ook nou oorsee gaan. Lekker dag. Send me money, my enemies are after me. Kijk, ek kom jy om, wat? Soms hoor ek maar nie, ek kom nie,